A veces cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Pero cuando se hacen mal, siempre salen mal. Partiendo de esta máxima que es real como la vida misma, el Real Zaragoza tiene que saber que hasta ahora está haciendo bien las cosas. Creó Lalo Arantegui una buena plantilla para poder competir, con jugadores jóvenes y con hambre de fútbol. Ficharon a un entrenador como Nacho González con cierta experiencia en la categoría, pero sobre todo con una técnica, una capacidad táctica y unos argumentos importantes para que el Real Zaragoza tenga posibilidades de competir en la segunda categoría del fútbol español. Y además está apoyado extraordinariamente por el público. Pese a todo, en los primeros cinco partidos de competición de liga solamente ha ganado uno, cuatro puntos de quince posibles. Perdiendo además en el último partido en el ancho carro, en los últimos instantes del encuentro, despertando los viejos fantasmas de otras temporadas en este mismo escenario y a lo largo de las tres cuatro últimas temporadas, las que se llevan jugadas en la segunda división. A partir de ahora, pensar única y exclusivamente en el próximo partido, primero en la Copa y después especialmente en la competición de Liga, el domingo frente al Nasti de Tarragona. Salió dormido el Real Zaragoza en el ancho carro. El Hugo tuvo varias oportunidades de gol. Uno incluso fue transformado de chilena, aunque afortunadamente anulado por fuera de juego. Tampoco se señaló un posible penalti en contra del conjunto blanquillo. Estos primeros 15-20 minutos afortunadamente terminaron con la posesión de balón del Real Zaragoza y un gol extraordinario de Buff en una jugada formidable de Benito, el mejor jugador de todos los que estaban sobre el terreno de juego durante la primera parte. Pudo marcar incluso el Real Zaragoza el segundo, antes de finalizar el primer acto del partido. Pero en la segunda parte volvió a salir dormido, mejoró un poquito, encajó el gol del empate, se vino abajo y a partir de ahí vino el intercambio de golpes donde Real Zaragoza salió perjudicado. Tuvo tres claras oportunidades de gol, sobre todo una de Borja Iglesias y otra de Toquero. Mientras tanto, el conjunto gallego aprovechó en el último momento, pasados dos minutos del tiempo reglamentado, para remontar el partido y ganar el encuentro. Otra vez las sombras del pasado, en el propio Ancho Carro, en las últimas cuatro competiciones de Liga, donde el Real Zaragoza no fue capaz de mantener un empate cuando no podía conseguir la victoria. A partir de ahora, trabajo, trabajo y más trabajo. Mecanización de los movimientos y sobre todo tener en cuenta que entre Miquel González o Cristian Álvarez la situación defensiva no va a cambiar si no hay fortaleza en la zona de atrás. No funciona el doble pivote. Habrá que ver lo que pasa con Zapater y Ross. Habrá que utilizar a otros hombres o cambiar de sistema. Y adelante se crean oportunidades pero no se marcan. Y eso evidentemente es un problema gravísimo como se ha demostrado en los partidos que ha jugado el Real Zaragoza hasta ahora. Hay que pensar primero en la Copa, que es lo primero que viene, en intentar emocionalmente resurgir y después, sobre todo, en la competición de Liga, ganar el partido el próximo domingo frente al Nasti de Tarragona.